，老板啊，我想买点药。您要什么药？我想买几味寒性的药。那您里边请。三师叔啊，郑先生，啊，这是林婉姑娘给水儿的补药，说是能抑制她的寒症。哦，哎呀，林姑娘有心了。这些年，她没少照顾我家小姐。水儿呢？啊，在房里，刚刚睡下了。哎呀，小姐这身子呀，再也经不起折腾了。要不，你去看看她。不了，让他好好休息吧。啊，也好，你自便啊。我去厨房把药捡了。行了你，我知道你心里不好受，但你一直这么喝，身体也吃不消啊。拿来。有没有把我当兄弟？大师吩咐我们来听您的调遣。今年的火门三关与往年不同，就按照这个办吧。武王，这次火门三关真的要设在咱们的祖地？嗯。咱们来到王家铺，开启火门三关，不就是为了这一天吗？现在玉台珠已经到手，咱们要联手开启祖地。外面传说玉台珠能指引圣王鼎的方向不假，但他们只知其一，不知其二。其实玉台珠是打开祖地最后一扇门的钥匙。自从我们得知前辈大德留下玉台珠，从那个时候我们就知道，圣王鼎在祖地里，所以我们三家才来到王家铺。可那是圣王鼎啊，难道让一群年轻人去参悟吗？这个你们不必担心，圣王鼎会自己择主，就看他们的造化了。你们就按照这个执行吧。都这把岁数了，若能再见到五行圣王鼎，那是死而无憾呐、啊。你们也要去探寻圣王鼎？当然要去。这段日子，你们就待在穆家吧。霍家为主，穆家为辅，过去的事就不要再提了。是是，多谢穆王。大哥，别烦我。我们三观马上就要开始了。
你振作一点啊！你千辛万苦来到王家铺，为的不就是这一天吗？你先去吧。我们三关第一关，寻找青云客栈，限时两天。王家铺巴掌大个地方，一个客栈还不好找啊！哎，小二，你知道在哪吗？大家都别问了，我在王家铺这么多年，就没听说过什么青云客栈。哼，肯定不是让我们去住店吧？切，这不是废话吗？有这闲工夫啊，我早就找着了。可笑！敢不敢打个赌？要是我比你先找到，我把你剐了，怎么样？那我要是先找着了呢？我把我这条命给你。嘿，我那你可别先死了。都听见了吧？我大哥可要行动了，我们胸有成竹啊！行了。这小子跟严堂主走得很近，咱跟着他们去看看。好。王家铺就这么大，也没这客栈。放心吧，我都摸透了。找到青云客栈了，可以了。这青云客栈不是摆在明面上的，这王家铺啊。乃五行世家祖地，脚着谢公鸡，身登青云梯。这青云梯啊，指的就是青云客栈。这青云客栈就是五行祖地的入口。哎，我带你看点东西。走。就是这儿了，看看有什么发现没有。发现什么呀？那什么？八卦。对喽，就是八卦。你再看看这个。你画的地图？没错。我跟你说，我这几天可一直没闲着。果然是五星足底暗含着八卦氛围。要不是你提醒，凭我自己很难发现这些。兄弟，你别这儿跟我整虚的了，凭你的悟性，早晚能发现。要想事半功倍，咱得联手，不然我光有地图也破不了谜题啊。八卦的话，师傅常说，艮为山，五行属土，东北方位。是为生门，呃，什么意思啊？东北方位呢，就是大道客栈。五行纳辛为了人丁兴旺，所以安排我们住在生门。这个卦象是山，山相连，必有为验。那快走吧。有点意思啊！走走。没想到你们还有点本事。这位姐姐客气了，看出点什么没有啊？我说不好，倒是要向你们讨教一番。嗯、坎为水，何处有水？长流不至，咱不应该找客栈吗？正所谓水绕山根，忽有桥。我们走。怎么样？嗯信为风
，风可是哪里都有，这是打的什么哑谜？长风相随，吹拂不断，巽五行属木，位于东南，树欲静而风不止。啊、我知道了。哎呀，召集大家来啊，是正式告诉大家，青云客栈的位置，我和我的老大已经弄清楚在哪儿了啊。以后啊，大家呢，也不用这么偷偷摸摸跟着了。既然五行世家没规定过关的先后和人数，我老大胡小贤啊，把这机会呀、啊，就送给你们在座的每一个人，争取这火门第一关啊，咱一个都不掉队，好吧？前面应该就是了，是吗？哎，他们可都跟着呢，咱不会弄错了吧？我怎么感觉那么不对劲儿啊？不会的，师傅以前别的没怎么教，五行八卦阵倒是教了不少。我怎么觉得越走越偏了呀？去那儿看看。我总觉得哪有点不对劲儿呢，过去看看吧，不行咱就撤。嗯，走。啊，啊，我说这也不像是个客栈啊，难道真的错了？你小子到底靠不靠谱啊？应该是这里没错。你把我们引过来，是不是另有所图？有。大家小心，这不是考验。反正最后还不是考打架，来啊！
你把手给我放开！是你们自愿跟来的，消息是我放出去的，有什么事儿冲我来！放屁，根本就是你们串通好的，就是你想害我们出局！还太卑鄙了！你就是个小人，为什么还揍他？等会儿，兄弟，你听我说，火小邪是我的故交，我相信他不会做这样的事儿的。郑大哥，是我的错，是因为我他们才中了埋伏，杀了我吧！兄弟，相信我。你们二位救了大家，这个面子我们给。请教二位，高兴大名，在下郑泽道，在下若云。多谢二位，大家客气了，都是同道中人，理应出手相救。各位受惊了，在下孟家林晚，我也是刚刚发现有人挪动了符号的位置。现在有不少人都想对付五大世家，连累你们了。林姑娘，这是哪里话？五行世家的敌人，就是我们大家的敌人。对。死去的兄弟，我们会厚葬。还不都是这小子害的？要不是你，我们几个兄弟也死不了。就是你，就是你。就是你哎，你。行了，兄弟，这事儿都怪我，是我跟他们吹牛来着，才让他们跟着咱们的。你要觉得不行，我去跟他们说去。这事跟你没关系，是我弄错，就是我弄错。小姐昏过去了啊！幺儿的病要紧，我们俩先跟木林鸟去探探路，我们三观就靠你主持大局了。两位哥哥保重，保重，保重。走，老爷，快快快！哎，幺儿的病怎么会变得这么重啊？哦，对了，今晚。吃了林姑娘给配的补药，林姑娘是知道幺儿身体状况的，她的补药不会有问题。肯定是这几天啊折腾的，本来呢身子就虚，你看她又那么贪凉。好了好了，去吧去吧，啊好好好，三师叔啊来来来。伯父，幺儿的病怎么样了？嗯，哎呀，这些年，幺儿病了几次，但没有像这次这么重的。我真是担心他。伯父，我郑重的向您请求，把幺儿嫁给我吧。你什么意思？您说过，我有水火双神脉。能够克制幺儿体内的寒毒，我们定下的婚约不就是为了救幺儿的命？好，谢
宪之，你重情重义，老夫感怀于心。只是这仓促成亲，一则不免处处简陋，二则也来不及通知你的双亲前来观礼，真是委屈你了。伯父，人命关天，这些事情都是我应该做的。那好，择日不如撞日，那就明天去办婚礼。好，我不同意。看好幺儿，不要让她出任何的意外。您放心。爹，爹，爹，你别走。帮我把穴位解开。你早些休息吧，瑶儿。明天这个时候，咱们就结婚了。你是在找死？你恨我？瑶儿，我做这一切都是为了你好啊。你好好养病吧。你们四个去院子打扫卫生。是是。你们六个提灯挂彩。是。你们四个把这客厅的卫生啊，一定要打扫干净。是。你们去发请帖。请帖不够怎么办？哎呀，一切从简。去吧去吧去吧，快去。是是是。五行圣王鼎，见。小姐，这是水家送来的你是来找幺儿的吗，郑大哥？恭喜了。恭喜。伯父爱你心切，我也不过一直所在吧。是啊，有些事情，也许就是命中注定的。先去看看幺儿。
三叔叔。林姑娘，我知道你和我家小姐感情好，但这一次，你绝不能再帮她。人非草木，孰能无情？林姑娘，若有万全之策。水王也不必如此，希望你能理解。林姐姐。我不能嫁给郑泽道，快帮帮我！伯父为了你的身体，费尽了心思，你别再伤他心了。那你帮我告诉霍小姐，你帮我去告诉他，我定不会负他的。你不许做傻事。小贤，胡小贤，他人呢？他这几天就一直这样。胡小贤，你醒醒！我是来告诉你。水二和郑泽道要成亲了，什么时候？今天。是吗？你不用告诉我。水二的病虽说无药可医，但水火双生脉却能救他。今天，果然被我查到了相似的心法，就藏在圣王鼎之中。你若习得心法，一样可以救水儿。可我害死那么多人，有什么资格参加火门三观？我拿不到圣王的。还有一件事儿，水儿让我转告你，他绝不负你。一书门当户对，二书比翼齐飞，三书永协连理，四书举案齐眉，五书儿孙满地，六书花开富贵，七书逢凶化吉，八书高堂安泰。幺儿，你身上的嫁衣，还是当年你娘嫁给我的时候穿的衣服。你现在大了，和你娘年轻的时候一模一样。不要怪爹，我也只是一个普通的父亲，我也不能看着自己的女儿白白去送死。终有一天，当你成为别人的母亲，你会明白爹说的话
，你还年轻，往后的路还长。爹不求你现在就能明白爹说的话，但终有一日，你会懂的。吉时已到，幺儿，你这是做什么？多谢父亲的养育之恩，是女儿不孝，总惹父亲生气。日后不能承欢膝下，还请父亲保重身体。幺儿，今天是你大婚的日子，以后和爹又不是不见面了，为什么要这么做？快把小姐扶起来。是啊，幺儿，咱们回家之后，我也会带你来看岳父大人的。一拜天地。等一下。哎，这是什么人啊？这是什么人？是干啥？这大学日子干啥呀？不会是来捣乱？胡小贤。给我拦住他们！站住！今天是小姐大婚的日子，来的都是贵客。你要是敢胡闹，你放开他！郑大哥，我今天要带他走。你到底要干什么？谁要？你愿意跟我走吗？我愿意。你这是要毁了我，郑大哥。是我对不起你。我希望你能成全我们。我成全你，谁来成全我？三蛇，把他给我拿下。你们谁敢过来，我就死在这儿。幺儿，不要再胡闹了。我说到做到。雪瑶，你们俩这是要做什么？我说过不会嫁给你的。我就看不惯你们这些名门正派，这个不能娶，那个必须嫁。水王。我对水瑶儿是真心的，我会尽全力取得圣王鼎，我会救她的。我不会拿我女儿的命来赌的，我保证。你拿什么保证？我的命。若我真的无能，让水瑶儿毒发身亡，我会陪她一起死。到时候您可以亲手取走我的命。你的命在我的眼里头，一文不值。爹，我心意已决。若今日不能嫁给自己想嫁的人，我便死在这里。如果你要杀了霍小贤，我就陪他一起死。
。幼儿，你怎么这么逼我呢？爹，我知道您疼我，希望我像其他人一样结婚生子，顺遂的过完一生。可是对我而言，如果不能嫁给自己想嫁的人，就是生不如死，是孩儿不孝。愿爹爹成全。走，让开。小陈们，让他们走了。你还想？真让他死给我看吗？风太急，云太密，梦一醒。姐说：“你最近身体不太好，还好吧？”我看到你心情就好了呗。哎，我们往后该怎么办？这……林姐姐说，只要拿到五星圣王鼎，就能治你的病。当然，我也想清楚了，不能失去你。我也是。我们三观马上就要开始了，我一定会尽全力。到时候我就跟你爹提亲。真的？万一我不能救你，你放心，我会陪你一起死，然后我们一起过奈何桥，一起喝孟婆汤，这样我们下辈子就还能在一起了。可要是万一我们一起喝了孟婆汤，变成兄妹了怎么办？那我们就说好，谁都不能喝孟婆汤。<笑>真的。嗯。<笑>不过，不管怎么样，我都不希望你替我去死。要是有一天，真的遇到危险了，你就自己跑，跑得越远越好，千万别让我爹把你抓了。到时候，你要是碰到一个喜欢的姑娘，比我好看，比我还可爱，那你就娶了她呗。嗯
上涂一场雨，草木也可扎根。涂上水整全梦，卷起心中尘。水深火一一埋，煮些熄灭心中恨。火生金，酒一壶，只魂催人，只在心。水上上细木，发色中相衬。滚滚红尘，花的逼真，身是花外人，总有新人说旧闻。不甘平凡，做个庸人，却做了凡人。万物几身，时空一轮，转不过乾坤。东南西北，木火千水，土上杏花村，藏着无心书一本。化身，不生土，一场雨，草木也可扎根。土生水，整全梦，卷起心中尘。水生火，一一埋，煮些熄灭心中恨。火生金，酒一壶，只魂催人，只在心。